নিজের ডায়েট চার্ট আসলে এখন সবাই চায় নিজে তৈরি করতে কারণ নিজের পছন্দ মতো খাবার সেখানে প্রাধান্য পাবে আজকে আমি কথা বলবো যে নিজের ডায়েট চার্ট নিজে তৈরি করার যে ব্যাপার আছে বলে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি পুষ্টিবিদ তামার নাম আসলে এখন দেখা যায় এখনকার জেনারেশনের মধ্যে যেহেতু গুগলটা আমরা সবাই ব্যবহার করতে পারি চাইলেই গুগলে যে কোনো কিছু সার্চ করে জানা যায় সেহেতু আমরা সেখানে চাইলেই কিন্তু কোন খাবারে কতটুকু ক্যালোরি আছে আর এখন তো আমরা চাইলেই নিজেদের মতো যে আমি বারোশো ক্যালোরি ফলো করব বা আমি চোদ্দোশো বা তেরোশো ফলো করব তো চাইলেই গুগলে যেহেতু প্রতিটা খাবারের ক্যালোরি মান দেয়া আছে সেই অনুযায়ী দেখা যায় যে আমরা চাইলেই নিজেদের চার্ট নিজেরা তৈরি করতে পারি এটাই আসলে এখন সবার একটু মনে হয় এবং দেখা যায় অনেকেই যে আমার কাছে যখন পেশেন্ট আসে এসে যখন দেখা যাচ্ছে যে একজনের ওজন হয়তো বা আপনার নাইনটি বা নাইনটি প্লাস ওজন আছে সে হয়তো বা বারোশো ক্যালোরির চার্ট ফলো করে এসেছে এবং যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনি চার্টটা কিভাবে তৈরি করলেন তো সে খুব সহজে অনায়াসেই বলে দেয় যে অনলাইনে বারোশো ক্যালোরির চার্ট পাওয়া যাচ্ছে কিংবা অনলাইনে হলো যে আমি নিজেই আমার নিজের চার্ট তৈরি করেছি এবং এটা এখন খুব একটা কমন ব্যাপার যে আমি এখন রুটি খেতে চাচ্ছি আমি দুইটা রুটি খাবো দুইটা রুটিতে কত ক্যালোরি আছে সেটা আমি বসি আমার নিজের পছন্দ মতো আমি চার্ট তৈরি করে নিলাম কিন্তু আলটিমেটলি যারা নিজের চার্ট নিজে তৈরি করছে আপনি কি একটু ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখবেন যে অনেকেই আছে আপনার আশেপাশে যারা ওবেসিটি বা হলো ওভারওয়েটে ভুগছেন তাদের অনেকেরই দেখা যায় যে তারা নিজের চার্ট নিজে তৈরি করে নিজে থেকে এক্সারসাইজ করে নিজে ইউটিউবে দেখে আমাদের কোন কোন এক্সারসাইজ করতে হবে নিজেরা করছে এবং করে তারা দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দিকে খুব ভালো ওজন তারা কমাচ্ছে খুব দ্রুতই ওজনটা তারা কমাচ্ছে এটা খুব স্বাভাবিক কিন্তু আলটিমেটলি তারা কি কয়জন তাদের গোলে পৌঁছাতে পেরেছে এবং তারা কতজন তাদের নিজেদের যে টার্গেটে সেখানে পৌঁছাতে পেরেছে এটা একটু খেয়াল করে দেখবেন অনেকে যখন দেখা যায় যে এই নিজের মতো নিজে ডায়েট চার্ট তৈরি করে আপনি স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারছেন যে আপনার ডায়েট চার্টটা কীরকম হওয়া উচিত আপনি বারোশো ক্যালোরি ফলো করতে চাচ্ছেন কিন্তু আপনার যে বারোশো ক্যালোরি ফলো করতে হবে এটা আপনি কি করে জানলেন এমনও তো হতে পারে যে আপনার যে বডি ওয়েট আপনার যে ধরনের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি লেভেল আপনার আপনার যে এইস তাতে আপনার ক্যালোরি আরও বেশিও লাগতে পারে সেটা কিন্তু হতে পারে এবং এই জিনিসটা দেখা যায় যে অনেকে বোঝে না তখন দেখা যায় একটা ফিক্সড ক্যালোরি চার্ট নিয়ে তারা যেই খাবারগুলো থাকে সেখান থেকে নিজেরাই মডিফাই করে ক্যালোরি বসিয়ে নিয়ে তারা নিজেরা চার্ট তৈরি করে এক্ষেত্রে যেটা হয় প্রথম এক মাস দুই মাস তিন চার মাস ফলো করার পরে যখন দেখা যায় যে ওজনটা একটা পর্যায়ে যে আটকে যায় এবং তার পাশাপাশি আরও একটা প্রবলেম হয় যে তাদের বেশ কিছু কমপ্লিকেশন কিন্তু দেখা দেয় কারণ আমরা যখন ওয়েট লসের জন্য কাউকে ডায়েট চার্ট দিই তখন কিন্তু রেগুলার তাকে একটা ফলো আপে রাখি এবং তার দেখা যাচ্ছে যে কয়েক মাস পর তার বিভিন্ন চেক আপ ডায়াগনোসিস আমাদের করতে হয় যে তার হিমোগ্লোবিন লেভেলটা ঠিক আছে কিনা তার ভিটামিন ডিটা ঠিক আছে কিনা সেটা যাতে কমে না যায় তার অ্যাসিডিটিটা যাতে বেড়ে না যায় কিংবা কারো ফ্যাটি লিভার থাকলে সেটা কমেছে কিনা এগুলো সব কিছু বিবেচনা করে কিন্তু আমরা খাবার তালিকাটা তৈরি করি আপনি যখন নিজে থেকে নিজের ডায়েট চার্ট তৈরি করবেন তখন রেজাল্টটা কি হবে যে আপনি কিন্তু বুঝবেন না যে আপনার যখন কোনো সিমটম দেখা যাবে খারাপ লাগবে হয়তো উইক লাগছে আপনি হয়তো দেখা গেল যে ওই সময় এমন কোনো একটা খাবার গ্রহণ করলেন যেটা আপনার অন্য একটা রোগের সাথে কমপ্লিকেটেড যেমন যদি দেখা যায় যে ডায়াবেটিস রোগী ডায়াবেটিস রোগীদের হয়তো উইক লাগছে তার ব্লাড প্রেশারটা ফল করেছে অনেকে আছে যে প্রি ডায়াবেটিক কন্ডিশনেও আছে তার ব্লাড প্রেশারটা হয়তো বা ফল করেছে সে তখন দ্রুত ব্লাড প্রেশারটা বাড়ানোর জন্য খেজুর বা গ্লুকোজ এগুলো কিছু একটা খেয়ে ফেল কিন্তু আলটিমেটলি যার ব্লাড সুগার আছে সে যখন তার ব্লাড প্রেশার বাড়ানোর জন্য এগুলো খাবে তখন কিন্তু তার ব্লাড সুগারটাও বেড়ে যাবে তো এইরকম কিছু ব্যাপার থাকে যেটা হলো একটা ডিজিজের জন্য যেমন ভালো যেমন অনেকের হয়তো থাইরয়েডের প্রবলেম আছে হাইপোথাইরয়েডিজমের সমস্যা আছে সেক্ষেত্রে যেমন আপনার হতে পারে ফুলকপি বাঁধাকপি এগুলো খেতে আমরা নিষেধ করে থাকি এখন আপনি জানেন যে বাঁধাকপিতে খুব ভালো ওজন কমায় বাঁধাকপিটা ওজন কমানোর জন্য খুবই উপকারী আপনি খুব বেশি করে যখন বাঁধাকপিটা খাওয়া শুরু করবেন তখন কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে হাইপোথাইরয়েডিজমের যে প্রবলেমটা এটা কিন্তু আরও বেড়ে যাবে তো এই জন্য দেখা যায় নিজে থেকে যখন ডায়েট চার্ট করবেন কোন সময় যে আপনার ডায়াগনোসিস করা উচিত কোন সময় আপনার একটু ফলো আপ করানো উচিত এটা আপনারা ঠিক মতো বুঝতে পারবেন না কারণ এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার কারণ শুধু যদি ইন্টারনেট দেখে ক্যালোরি দেখে নিজের চার্ট তৈরি করে ফলো করা এটা যাদের ওজন নিয়ন্ত্রণে আছে 
তারা হয়তোবা চাইলে ব্যালেন্স ডায়েট চার্ট নিজেরটা নিজে তৈরি করে নিজের পছন্দ মতো করতে পারে কিন্তু যাদের অবশ্যই ওয়েট লস প্রোগ্রামে যারা থাকবেন বা ওয়েট গেইন যারা করতে চাইবেন তাদের কিন্তু এটা এই নিয়মটা ফলো করলে চলবে না কারণ কোনো একটা সময় দিয়ে দেখা যাবে যে আপনাদের ওজন কন্ট্রোলের সময় কোনো একটা নিউট্রিয়েন্ট আপনার হয়তো বেশি লাগবে এটা হতে পারে আপনার স্কিনের জন্য হেয়ারের জন্য আপনার হয়তো বা হতে পারে যে ভিটামিন ইটা আপনার বেশি লাগবে কিংবা আপনাকে আমরা ওমেগা থ্রিটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করেছি কিন্তু সেটা কখন কোন স্টেজে দিব সেটা কিন্তু যে আপনি বুঝতে পারবেন না এবং তখন দেখা যাবে যে যেই স্টেজে যেই নিউট্রিয়েন্টটা আপনার জন্য বেশি দরকার আপনি যখন সেটা না নেবেন তখন কিন্তু দেখা যায় আপনার বিভিন্ন নিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্সি দেখা দিবে আর এই নিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্সিগুলোর সাথে দেখা যাবে ওজনটাও কমতে কমতে একটা পর্যায়ে যে আপনার আটকে যাবে তখন দেখা যাবে যে অনেকেই বলে ওয়েট লস করার পর আমার স্কিনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার হেয়ার লস হচ্ছে কারণ আপনাকে হেয়ার লসের জন্য যে সাপ্লিমেন্ট দরকার সেটা তো আপনি জানেন না কিংবা আপনার স্কিনটা যাতে ব্রাইট হয় সেটার জন্য যে সাপ্লিমেন্ট বা যে ধরনের নিউট্রিশাস ফুড দরকার সেটা তো আপনি জানেন না সেটাও কিন্তু আপনার নেওয়া হবে না তখন দেখা যায় যে নিজের ডায়েট চার্ট নিজে তৈরি করতে গিয়ে আলটিমেটলি হয়তো প্রথমে আপনি কিছুদিন হয়তো একটু লাভবান হবেন কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন আপনাকেই হতে হবে তো প্রপার ওয়েট লস করতে চাইলে ওয়েট লসটা যদি আপনি প্রপার ওয়েটে করতে চান অবশ্যই আপনাকে একজন এক্সপার্টের পরামর্শ নিতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে